Theo ông Petrus Campuno, người được cho là biết rõ nguồn gốc của tập tục này, chính ở đây Chúa Trời đã tạo dựng nên người đàn ông ở trên thiên đường và người phụ nữ ở dưới đất. Chúa Trời tạo cây tre và cây chuối ở dưới đất, cây trầu không và cây chanh ở trên trời. Ngài lệnh cho chúng tôi dùng những món quà này để xoa dịu nỗi đau của loài người và giúp họ cảm thấy vui vẻ mỗi khi họ buồn vì một người nào đó qua đời. Khi nhìn về hầm mộ của gia đình, ông cho biết, bố tôi ở đây và tôi cũng ở đây nên ông ấy không hề ra đi. Mẹ tôi ở đây và tôi có con gái nên bà ấy cũng không hề ra đi. Những đứa con gái của tôi là người thay thế cho mẹ tôi, còn tôi thay thế cho cha tôi. Người tôi ra cha tin rằng con người không thực sự ra đi cho tới khi người ta giết trâu trong lễ tang của họ để làm phương tiện đi lại trong thế giới bên kia. Đồng thời, con người không thực sự ra đi khi họ chết và mối quan hệ sâu nặng giữa người với người còn vượt trên cả cái chết. Họ coi cái chết không phải là một điều gì đó cực kỳ đau khổ mà chỉ là chuyển sang một loại quan hệ khác. Vì vậy, trước khi lễ tang diễn ra, thi thể của người chết vẫn được để trong nhà nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm liền và được chăm sóc giống như người sống. Để thi thể của người chết không bị thối rửa và dần dần khô lại, người tô ra cha áp dụng phương pháp ướp sát phọt malin gồm dung dịch phọt mandehi và nước truyền thống. Elizabeth Rente, một người tô ra cha cho biết, chồng cô, anh Bê Chó Sen vừa mất cách đây gần một tháng. Sau khi xem mất, gia đình cô vẫn để thi thể của anh trên chiếc giường đôi bằng gỗ với chiếc chăn đỏ được kéo lên đến cầm. Hàng ngày, Rante và các con đều nói chuyện với anh, mang đồ ăn thức uống cho anh bốn lần mỗi ngày. Rante chia sẻ, trước đây chúng tôi thường ăn cơm cùng nhau, giờ anh ấy vẫn đang ở nhà nên chúng tôi cần phải cho anh ấy ăn. Còn con trai cả dốc kê của Rante cho rằng, chúng con làm như vậy vì chúng con rất yêu và tôn trọng ông. Phải nhiều ngày sau, Rante mới làm lễ nhập quan cho xem thông qua một nghi thức công giáo và một bữa tối gồm thịt bò, rau và cơm cho hơn 100 người. Tuy nhiên, dù đã nhập quan nhưng thi thể của xem vẫn được đặt ở trong nhà cho đến khi tổ lễ tang chính thức vì gia quyến không muốn để người chết ở một mình. Lúc này, xem được mọi người trong gia đình gọi là Macula, tức là người bị bệnh. Và họ tin rằng dù bị bệnh nhưng linh hồn ông vẫn ở trong ngôi nhà. Ngoài gia đình Rante, một số người trong bộ tộc Toracha vẫn duy trì mối quan hệ với người đã mất thông qua nghi lễ Manene. Lễ tang thứ hai được tổ chức vài trăm, vài năm một lần vào tháng 8. Theo nghi lễ, thi thể người chết sẽ được người thân mang ra khỏi quan tài để lau chùi và thay quần áo cũng như hầm mộ. Đặc biệt, Người Toracha có thể trì hoãn tan đến một tuần, cho đến khi mọi người thân có thể trở về tụ họp. Ông Daniel Rantetasat, một người dân trong làng cho biết, bạn có thể cáo lỗi không đến dự một đám cưới, nhưng bạn phải tới dự một lễ tan. Thêm một chi tiết đáng chú ý trong tan lễ của người Toracha là con trâu, con vật được xem là phương tiện đi lại của người chết ở thế giới bên kia. Trong quan niệm của người Toracha, lễ tang lớn hay nhỏ phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của những con trâu bị giết trong đó, và tối thiểu phải có 24 con bị giết. Đôi khi số lượng trâu bị giết có thể lên 100 con. Những con trâu này do người tới tham dự lễ tang tặng. Kích thước của mỗi con trâu phụ thuộc vào thứ bậc tôn ti và người bề trên sẽ phải hiến tặng con trâu to hơn. Khi lễ tang kết thúc, gia đình chịu tang sẽ nhận được một quyển sổ ghi chép về người tặng trâu. Với mong muốn rằng một khi một thành viên của gia đình họ qua đời, họ sẽ được đáp quà. Chắc chắn bạn sẽ sởn tóc gáy khi biết rằng ở một nơi nào đó trên thế giới vẫn tồn tại tập tục sống chung với người đã chết. Nếu cảm thấy hoài nghi về tập tục này, bạn hãy tìm đến tộc người Toracha sống tại thị trấn Rantebeo thuộc đảo Sulawesi, Indonesia để tìm câu trả lời cho chính mình nhé. Đề cập đến tập tục kỳ lạ này, không ai biết chính xác nó có từ khi nào, 
bởi chữ viết của người Toraja bắt đầu xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, nên hầu hết các truyền thống cổ xưa đều được truyền miệng. Theo ông Petrus Tambino, người được cho là biết rõ nguồn gốc của tập tục này, chính ở đây Chúa Trời đã tạo dựng nên người đàn ông ở trên thiên đường và người phụ nữ ở dưới đất. Chúa Trời tạo cây tre và cây chuối ở dưới đất, cây trầu không và cây chanh ở trên trời. Ngài lệnh cho chúng tôi dùng những món quà này để xoa dịu nỗi đau của loài người và giúp họ cảm thấy vui vẻ mỗi khi họ buồn. Vì một người nào đó qua đời, khi nhìn về hầm mộ của gia đình, ông cho biết bố tôi ở đây và tôi cũng ở đây nên ông ấy không hề ra đi. Mẹ tôi ở đây và con gái tôi cũng ở đây nên bà ấy cũng không hề ra đi. Những đứa con gái của tôi là người thay thế cho mẹ tôi, còn tôi thay thế cho cha tôi. Người Toraja tin rằng con người không thực sự ra đi cho tới khi người ta chiếc trâu trong lễ tang của họ.